clássico da geometria. Bom, antes de começar o vídeo, vou pedir para quem gostar do vídeo, dar uma curtidinha lá, escrever alguma coisa no comentário, só para dar uma força para o canal, gente. E se inscrever também, se não tiver inscrito ainda, e ativar o sininho para poder receber as notificações, tá? Fico muito grato por isso. Agora vamos ao nosso exercício aqui. Bom, esse problema a gente só tem que saber de duas coisas. Triângulos de lados iguais, quer dizer, lados iguais de triângulos, ângulos iguais, né? Eu tenho aqui, ó. Se esse lado é igual a esse, esse ângulo é igual a esse. Só vamos usar isso aqui. E saber o que é um triângulo isósceles, né? Aquele que possui dois lados iguais. Então, o que, é que ele fala aqui nesse exercício? O triângulo ABC abaixa é isósceles de base BC. Ou seja, o lado AB é igual ao lado AC. Ele pede para determinar este ângulo aqui, ó, que ele chamou de X. O ângulo BDE. E ele deu que aqui vale 40, que o triângulo é isósceles. Deu esse valor 35 e deu esse valor 15. Bom, vamos raciocinar o seguinte. Todos nós sabemos que a soma dos três ângulos de um triângulo dá 180. Se este aqui dá 40, 180 menos 40, dá 140 para esses dois aqui. Só que eles são iguais, ou seja, 70 para o ângulo B, e 70 para o ângulo C. Como aqui eu tenho 35, aqui certamente é 35. Os dois juntos tem que dar 70. Se aqui eu tenho 15 nesse ângulo pequenininho, esse aqui vai ser 70 menos 15, que é 55. Ora, vamos raciocinar. Aqui eu tenho 70. Aqui eu tenho 55. 70 mais 55 dá 125. Olha lá. Então, este ângulo aqui, para completar 180, ele também vai ser 55. Olha lá. Por quê? Olhando para o triângulo EBC, a soma dos três tem que dar 180. Aqui dá 70. 55, 55, 110. Com 70 dá 180. Fecha certinho. Então, 55 graus, 55 graus, o que, que acontece? Este lado é igual a este. Por outro lado, o que, que a gente vai ver? Se aqui é 35 e aqui é 55, esse ângulo aqui ó, é 90. Porque 35 mais 55 dá 90. Tá? Se este ângulo aqui é 90, o que, que vai acontecer? Olha? Aqui também é 90, aqui também é 90. Os quatro vão dar 90. Mas tem uma coisa a mais aí, ó. Olha só, esse lado é igual a esse. E essa altura aqui, 90, o que que acontece? O triângulo EB, vamos chamar aqui de F, é concluente ao triângulo FBC. Olha lá. Porque eles têm o mesmo lado e a altura divide aqui exatamente no meio. Então, eles são congruentes. Se esses triângulos são congruentes, Olha lá, esse lado aqui também é igual a esse. Tá certo? O que, que vai acontecer aqui? Se aqui mede 15 e aqui mede 90, esse ângulo aqui tem que ser 75. Por quê? Aqui mede 15, aqui também mede 15. E 90. Olha lá, sobrou quanto para esse? Este ângulo é igual a este que vale 75, tá? Ele quer esse daqui, ó. X igual a 75 graus. Vou repetir. É BC. É um triângulo isósceles de lados iguais. Quando a gente traça a altura formando 90, ela divide ao meio. Então, esse lado só pode ser igual a esse. Tá certo? E, consequentemente, esse lado também é igual a esse. Ou seja, aqui é 15, aqui vale 15. Aqui vale 90, aqui vale 90. E aqui vale 75, aqui vale 75 também. Tá certo? Então acabou o exercício. O ângulo que ele pede é esse daqui, que vale 75 graus. Bom, espero que tenham gostado do exercício. Peço que quem gostou do vídeo, deixe seu like para dar aquela força para o canal. Se inscrever se não tiver inscrito ainda. E ativar o sininho para poder receber as notificações.
fico muito grato por isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.